सवार्टन स्टडीज चे जे साधारणपणे बारा खंड प्रकाशित झाले त्यामध्ये हे सगळे खंड जे आहेत त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या लेखांचा संग्रह असायचा आणि हे बारा खंड अठरा एकोणीसशे ब्याऐंशी पासून दोन हजार पाच पर्यंत प्रकाशित झाले आणि म्हणजे पहिले दहा खंड ऑक्सफर्ड विद्यापीठानं छापले आणि त्याच्यानंतरचा अकरावा खंड हा कोलंबिया विद्यापीठानं छापला तर बारावा खंड हा परमन ब्लॅक या प्रकाशन संस्थेने छापला तर या सगळ्या लेखांमध्ये म्हणजे हे जे खंड आहेत त्याच्यातले जे विविध लेख आहेत त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीने ते इतिहास लेखन आपल्याला दिसून येतं संशोधन दिसून येतं आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे लेख असायचे आणि त्यांचा एकमेकांशी थेट संबंध असायचा हा तरी त्याच्यामध्ये जो समान धागा असायचा तो असायचा की भारतातल्या या शोषित अंकित समूहांने म्हणजे मुख्यतः भारतातल्या शोषित अंकित समूहांच्या प्रतिकाराचा हा एक समान धागा याच्यामध्ये प्रतिकाराच्या इतिहासाचा प्रतिकाराचा एक समान धागा याच्यामध्ये आपल्याला दिसून येतो अंतोनिओ ग्रामचीच्या सबाल्टन संकल्पनेचा आधारे वर्ग जात वय लिंग आणि अधिकार या मुद्द्यांच्या आधारावर ज्यांना दुय्यम मानले गेले अशा लोकांचा या शोषित अंकीय अंके सबाल्टन संकल्पनेमध्ये त्यांनी समावेश केला हा म्हणजे सबा अल्तोनिक ग्रामची ज्या सबाल्टन संकल्पनेमध्ये वर्ग जात वय लिंग आणि अधिकार या आधारे दुय्यम ज्यांना मानलं गेलंय त्यांचा समावेश केला गेला सबाल्टन स्टडीजने अशा रीतीने इतिहास लेखनामध्ये एकदम दुर्लक्षित राहिलेल्या हे जे शोषित अंकित होते हा ज्यांच्यावर शोषण व्हायचं ज्यांच्यावर वर्चस्व गाजून जायचे असे जे लोक होते असे जे समूह होते त्यांना सबाल्टन स्टडीजनं प्रकाशित आणलं अगदी म्हणजे हे जे लेखन करताना सबाल्टन स्टडीजच्या इतिहासकारांनी अभ्यासकांनी मुघल काळापासून ते एकोणीसशे सत्तर पर्यंतच्या दशकापर्यंत च्या काळाबद्दल हे सबाल्टन स्टडीचं लेखन केलं हा म्हणजे फार मुघल काळापासून ते एकोणीसशे सत्तरच्या काळापर्यंत तसंच जमातवादापासून ते औद्योगिक कामगारांपर्यंत हा म्हणजे वेगवेगळ्या विषयावर म्हणजे जमातवादावर लेखन केलं जमातवाद लोकांच्या मध्ये जमातवाद कसा होतो औद्योगिक क्रांत औद्योगिकरण भारतात झालं त्याचे काय परिणाम झाले कामगारांवर काय परिणाम झाले त्याच पद्धतीनं भारतात जे व्यापार झालायचा त्याचा काय काय लोकांवर परिणाम झाला सामान्य लोकांवर या सगळ्या गोष्टींचा नेमका काय परिणाम झाला या अशा वेगवेगळ्या काळातल्या वेगवेगळ्या विषयावर संशोधन केलेले अभ्यासपूर्ण लेख चांगले संशोधन केलेले लेख हे सबाल्टन स्टडीजच्या माध्यमातनं प्रकाशित झाले भारतातले शेतकरी भारतातले औद्योगिक कामगार भारतात जे मोठ्या प्रमाणात आढळणारे आदिवासी यांच्यामध्ये जो असंतोष होता आणि त्या असंतोषातून त्यांनी जे काही व्यवस्था होती जे काही प्रशासन व्यवस्था होती हा जे काही राज्य व्यवस्था होती त्याच्या विरोधात जो केलेला विद्रोह होता हा तो विद्रोह हा म्हणजे भारतातल्या शेतकऱ्यांनी ब्रिटिश वसाहतवादाच्या विरोधात म्हणजे ब्रिटिश अधिकाऱ्यांच्या वसाहती अधिकाऱ्यांच्या विरोधात जे बंड उठाव केले किंवा का औद्योगिक कामगारांनी जे संप केले किंवा आंदोलन केली किंवा आदिवासी सशस्त्र प्रतिकार जो का हाँ जो असंतोष होता तो असंतोष असंतोषा व्यवस्थे विरोध के संघर्ष विद्रोह हा सबाल्टन स्टडीज ऐसी इतिहास लेखना चाहिए मुख्य विषय होता सबाल्टन स्टडीज के इतिहासकार जे होते मते हाँ मते का होते कि शतक कामगार आदिवासी हे यांनी जे विद्रोह केले या काळामध्ये वसाहत काळामध्ये असतील किंवा मुघल काळामध्ये असतील किंवा वसाहतोत्तर काळामध्ये देखील असतील हा म्हणजे भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतरचे जे विद्रोह देखील असतील हे जे सगळे शेतकऱ्यांचे उद्रेक विद्रोह हा बंड कामगारांचे आंदोलन विद्रोह आणि आदिवासीचे विद्रोह हे सर्व ते स्वतःची जी स्थिती होती त्यांची जी सामाजिक स्थिती सामाजिक आर्थिक जी स्थिती होती 
राजकीय जी स्थिति होती सुधारणा करना सा शरी कामगार आदिवासी ही विद्रोह के लिए बरबर हे जे अभिजन वर्ग होता हाँ भारत में जो अभिवासी का अभिजन वर्ग होता अपने लक्ष वेधन घे देखी विद्रोहा प्रयत्न करते समस्याक अपने लक्ष वेधन घेन वसाहतिक अभिजान च लक्ष अपने समस्याक वेधन घे शरी कामगार आदिवासी विद्रोह करते विद्रोह दोन गोषी सा एक स्वतः स्थिति सुधारा हवी विद्रोह के त्याच पद्धतीनं आपली स्थिती खराब आहे आपल्याकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे हा यासाठी तो विद्रोह केला गेला सवाल्टन इतिहासकारांच्या मते पारंपरिक राष्ट्रवादी इतिहास लेखन जे आहे हा म्हणजे जे सुरुवातीच्या काळात राष्ट्रवादी दृष्टिकोनातून इतिहास लेखन झालं त्या इतिहास लेखनाने हा या शोषित अंकितांच्या विद्रोहाला थोडं वेगळ्या अर्थाने त्याच्यावर संशोधन नाही केलं हा त्याला त्यांनी काय केलं की शेतकऱ्यांची बंड असतील किंवा आदिवासींची बंड असतील आदिवासींचे विद्रोह असतील कामगारांच्या चळवळी असतील याला या सर्वांना राष्ट्र पारंपरिक राष्ट्रवादीचे इतिहास लेखन आहे त्यानं स्वातंत्र्य चळवळीचा भाग मानलं भारताची जी स्वातंत्र्य चळवळ होती भारताचे स्वातंत्र्य आंदोलन होतं त्याचा भाग मानलं आणि या सगळ्या उठावाचं जे श्रेय आहे हा या सगळ्या विद्रोहाचं जे श्रेय आहे ते भारतातल्या भारताचं जे नेतृत्व करणारं जे अभिजन वर्ग आहे स्वातंत्र्य चळवळीचं नेतृत्व करणारा जे अभिजन वर्ग आहे त्यांना देऊन टाकलं हा म्हणजे विद्रोह केला आदिवासी कामगारांनी शेतकऱ्यांनी आणि त्यांची स्वतःची स्थिती सुधारण्यासाठी अभिजन वर्गाचं स्वतःकडे लक्ष वेधून घेण्यासाठी त्यांनी केलं मात्र पारंपरिक इतिहास लेखकांनी काय केलं इतिहासकारांनी काय केलं राष्ट्रवादी इतिहासकार पारंपरिक राष्ट्रवादी इतिहासकारांनी काय केलं कि स्वतंत्र चलवी स्वतंत्र चलवी का भाग मान ला सग्या विद्रोहान स्वतंत्र चलवी जे नेतृत्व करना जे अभिजन है उठाव सार्या उठाव अशा पद्धतिन नेतृत्वाला सग्या उठाव विद्रोहाच श्रेय दल पद्धतिन पारंपरिक मार्क्सवादी इतिहास लेखना देखी शोषित अंकिता मधे या ज्या आदिवासी आणि शेतकऱ्यांच्या उठावाकडं दुर्लक्ष केलं म्हणजे मार्क्सवादी इतिहास लेखन हे शोषणाच्या बाबतीत दखल घेतं असं मानलं जातं तरी देखील भारतातल्या मार्क्सवाद पारंपरिक मार्क्सवाद इतिहास लेखनांनी या शेतकऱ्यांच्या आणि आदिवासीच्या जे उठाव केला हा जे शोषण शोषित वर्ग होता त्यांच्या उठावाकडे त्यांनी दुर्लक्ष केलं याच्यापेक्षा वेगळी मांडणी आपल्याला या सवाल्टन इतिहासकारांनी केल्याचं दिसून येतं